നമസ്കാരം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഹാ എന്താണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം അതായത് ഹാർട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തം എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ഹാർട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നാലറകളാണുള്ളത് അതായത് ഇടതുവശത്ത് രണ്ടറകളും വലതുവശത്ത് രണ്ടറകളും ഈ രണ്ട് അറകൾക്കും പരാജയം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ വലതുവശത്തുള്ള അറയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഇടതുവശത്തുള്ള അറയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻറ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയർ എന്നും റൈറ്റ് വെൻറ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയർ എന്നും പറയാം ചില രോഗികളിൽ കമ്പൈൻഡായിട്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒരുമിച്ച് ഇടതുവശത്തുള്ള വലതുവശത്തുള്ള ആറുകളും ഒരുമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ബൈവെൻറ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയർ എന്നോ കഞ്ചസ്റ്റീ കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ എന്നോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിനെ ആണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പമ്പിങ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ പമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ അവയ അറകൾ വികസിക്കുക ചുരുങ്ങുക ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും പ്രക്രിയകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ അറ വികസിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന രക്തം സ്വീകരിക്കുവാനും ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ രക്തം പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സിസ്റ്റോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ആ സിസ്റ്റോളിക് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഡയസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് വികസിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹാർട്ട് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം അതായത് ഹാർട്ട് ചുരുങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് വികസിക്കുന്നതിനോ ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ടൈമുണ്ട് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ ഹാർട്ടിനെ വികസിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും പ്രോബ്ലമാണ് കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിസ്റ്റോളിക് ഫെയിലിയറായിട്ടും അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറായിട്ടും ഒക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അത് തന്നെ സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ഈ സിസ്റ്റോളിക് ഡയസ്റ്റോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പിംഗ് ക്ഷമതയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറുള്ള പേഷ്യൻസിൽ പമ്പിംഗ് കുറവായിട്ടാണ് കാണുക നേരെ മറിച്ച് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറുള്ള പേഷ് പേഷ്യൻസിലാണെങ്കിൽ പമ്പിങ് കുറവാകില്ല പമ്പിങ് നോർമലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറയുന്ന പമ്പിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ആ അത്തരം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് ഹാർട്ടിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡയസ്റ്റോളിക് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് പമ്പിങ് നോർമലും നേരെ മറിച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡയസ്റ്റോളി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വികസിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഹാർട്ടിന് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്ഥികളില്ലാത്ത ഒരു അവയവമാണ് അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത്
ശുദ്ധ രക്തം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് പമ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ടും ലങ്സും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണ് ഒരസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റേ അസുഖത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം തുല്യത തുല്യമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലങ്സിൻ്റെ അസുഖമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഫൈനലി ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാത്ത വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതും ഇപ്പോൾ ലിവറിനോ ഒക്കെ അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലർ അഥവാ ഹാർട്ട് പമ്പ് ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഇല്ലാത്ത രോഗികളിൽ സെക്കൻഡറി കാർഡിയക് ഫെയിലർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ഫെയിലറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാ മൂന്ന് നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് കാരണം ഈ രോഗിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടു എന്ത് ഈ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെയും ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശ്വാസമുട്ടൽ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കിതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമ രാത്രി ഒരു കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടാകില്ല നേരെ മറിച്ച് കിടന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ചിന് വിഷമം വന്ന് ചുമച്ച് എഴുന്നേൽക്കുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശ്വാസമുട്ടലോ ഇമിഷ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ഹാർട്ട് ഫെയിലറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് പൊതുവെ ഇടതുവശത്തുള്ള അറയ്ക്ക് അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഈ പരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നി അതായത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്ക് രാത്രി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ വരിക നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു കപക്കെട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു ഒരു ഇമിഷ്ടം പോലെ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് രോഗി എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലക്ഷണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കഴി അറയ്ക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടോ ആയി ആകട്ടെ ചിലപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ അസുഖമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മസിലിൻ്റെ അസുഖമാകാം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ അറയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കുറച്ചും കൂടി മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഓർത്തോപ്പിനി എന്ന് പറയും കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടൽ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ അറയ്ക്കുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ച് വലതുവശത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റുള്ള ലക്ഷണം കൂടി അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകാം വലതുവശത്ത് അസുഖത്തിന് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിന് നീരുണ്ടാവുക വയറിലേക്ക് നീര് നീര് വ്യാപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് വല്ലാതെ കുറയുക ശരീരം ശോഷിച്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ശരീര നീർ നീര് കാരണം ശരീരം ഉയർത്ത് വരിക ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതായത് നെഞ്ചിടിപ്പ് വരിക നെഞ്ച് വേ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പിനെ ഒന്നിച്ച് നെഞ്ച് വേദന ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് തല തലകറങ്ങി വീഴുക തലകർക്ക് ഇവിടെ കൂടെ തലകർക്കം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് ശേഷമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഘടനയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഘടന ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ആവരണമാണ് പെരിക്കാഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണത്തിലുള്ള അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ട്യൂബർ ടി ബി പെരിക്കാഡിയ ട്യൂബർ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള
അതിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ബ്ലോക്കാണത് കൊറോണറി ആർട്ടറീസിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് മസിലിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആർട്ടറിയിലാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഏറിയയിലുള്ള പമ്പിംഗ് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏറിയയിലുള്ള പമ്പിംഗ് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പമ്പിംഗ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി പേഷ്യൻ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ജനറലായിട്ട് പമ്പിംഗ് കുറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇഡിയോപ്പതി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ വരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില ടോക്സിൻസ് അതിൽ അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് മദ്യപാനം അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകാം ഹാർട്ട് ഫെയിലർ അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിംഗ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു വിഭാഗം ട്രീറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന മസിൽ പമ്പിംഗ് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചില വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചില വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിഫിഷ്യൻസ് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മസിൽ വീക്ക്നെസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് ആയാലും വാൽവിൻ്റെ അസുഖമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവിൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇതിന് കാരണങ്ങളായിട്ട് വരാം വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിലാണ് ഇടിക്കുക അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഇടിപ്പ് വല്ലാതെ കുറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ബ്രാഡിക്കാഡിയ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും ടാക്കിക്കാഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് വല്ലാതെ കുറയോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കൂടിയോ കൊണ്ട് കുറേ കാലം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഡിയോ മയോപ്പതി എന്നുള്ള അസുഖം അതായത് ടാക്കിക്കാഡിയോ മയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഡിക്കാഡിയോ മയോപ്പതി എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകാം അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിനെ ബാധിക്കുകയും ഇടിപ്പ് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജനറലി ഇതൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം പൊതുവെ ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ എന്താണ് ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലറിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് ഇ സി ജി എന്നോ എക്സ്റേ എന്നോ കിട്ടും ഇ സി ജിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പിൽ വേരിയേഷനോ ഹാർട്ടിൻ്റെ അറകളുള്ള വ്യത്യാസ സൈസിൻ്റെ വ്യത്യാസമോ ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗിയാണ് മുമ്പുള്ള ഇ സി ജി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്കിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ അതുകൊണ്ടാണോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇ സി ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചില വാൽവിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ മൂലവും ഇ സി ജിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇ സി ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലവരുടെ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറുകൾ ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ അപാകത അത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധ ഉള്ള പമ്പിംഗ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇ സി ജി വെച്ച് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കുറഞ്ഞ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് വരികയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇ സി ജിയിലൂടെ നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇ സി ജി ഒരു ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇ സി ജിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എക്സ്റേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സ്റേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലെങ്സിൻ്റെ ലെങ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അല്ല
ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലറിൽ പൊതുവേ പമ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായിരിക്കും ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ ചുരു വികസിക്കുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അത് ഡയസ്റ്റോൾ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിൻ്റെ വികസിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് വികസിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ അത് ഡയസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും അതുപോലെ ഏത് അറിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ടാവും അതേപോലെ ചിലപ്പം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് വന്നിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ കാലിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് കയറി വന്ന് ലങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് പൾമണ്ടറി എംബോളിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ എക്കോ കാർഡിഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വഴിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കാർഡിയോ കാർഡിയക്ക് എം ആർ ഐ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് സി ടി ഈ തരത്തിലുള്ള സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കാർഡിയക് ഫെയിലറിന് വേണ്ടി ചില ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റോറിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ അല്ല ഡയസ്റ്റോളിക് ആണ് എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആധികാരിക ഇത് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കാർഡിയ കത്തീട്രൈസേഷൻ ലബോറട്ടറിയിൽ പോയതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലറിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലറിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാനും എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്നും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്നും മനസ്സിലാക്കി തരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക കാർഡിയാക്ക് റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുക അതുവരേക്കും നമസ്കാരം